块钱的扫完了，刚扫完了。多少钱一个？十块钱四个。那给我十块钱的吧。嗯，好。快！今年在这个摆四十多年了，大胃王来吃一百个，弄几只夹到地上吃，一百个鸡蛋吃完了。这个女女娃叫小南，吃过了回民狗了。支付宝到账十元。今年多大年龄了，阿婆？八十九。八十九岁了。哎，八十八，完还有一个月就八十九了嘛。只卖这四十年，只卖这一种卤蛋吗？就是一种卤蛋，什么都没做，一干四的啊。你少十五就行了。六百五六百个。哎，里边弄里边甜，稍微多。里边五里边弄里边甜，三里多。里边一到里边四都不行。就是一天就是只准备五六百个吗？所以我们这个鸡蛋质量好，保质质量，这回生病，长得性性格坏，我们嘛容易跟着吴新红起走，所以东西做的相当大。袋子，我们家袋子这大方，都这个袋子，比顾客还是这个袋子。这是剥了壳的的卤蛋。这是最早的时候，这卤蛋卖多少钱一个？那是个一毛三一个，一毛三一个。那干生卖的是个，那是个鸡蛋还要漂。这嘞，平漂供应吗？现在是两块五一个。现在两块五。哎，大山海转一楼用的，叫我们剥剥蛋，剥到我们就剥，多宽一点在里头。顾客一吃好吃，就要要剥的，所以我们就开始现在就一起剥，鸡蛋剥的。哇，这个指甲。你看里口子，你看手里头。Oh. 不踢脚步都不能睡觉哦。Oh. 我说人家怪不得开刀的呢，这个裂口。中央电视台那个审讯，新生叫审讯，他说阿婆不忍心找你的手，看看你的手都可怜的，直接呢，没有好指甲。都是剥这个蛋壳剥的。都蛋剥的。那您今年八十九岁了，这还要一直坚持做这个吗？啊，坚持做啊。你觉得还能做多做多少年？不管的了，做一天算一天，做一年算一年。哎呦，丢不下来，跟顾客有感情。嗯。哎呀，这个来来来，那个来阿婆开心啊。嗯，很多老主顾哈。哎，都是老顾客多多，人家很远的，蛮高桥的，外地的，看电视找的来找阿婆。我家的照片挂了一条命，不仅得来选上去，得我修嘛。四个是吧？四个。也只有老顾客看不到我都问阿婆呢，找我，在这个地方几十年，老顾客小时候来吃过一个，就是好多老顾客来了，就是，都是找您是吧？找我，所以我们永远跟着吴新红去走，质量一定要保持，对吧？我要找解放三年，阿婆也能识字了，那时候已经十七岁了，妈妈都不给出大门。门面都不给出，打点作业都不给出去，那是个人分间啊！我在这个地方几十年，没有一个老顾客跟这个，来的都是阿婆，多一次阿婆，开心的。你看，两块五毛，啊，三点五元。卤的是五香味的吗？哎，五香味。以前我们家老头是大官的，很晚出事，所以我们一配料的时候。老厨师，他八十八岁出，去年就走了，过世了。今年还没得一一年，才几，十一个十一个月不到。你每天都是几点钟出单啊，阿婆？嗯、呃，现在大概七点钟的样子。平平时那时候六点多一点就出来了，现在天太冷了，上冬了。就是坐到这儿卖这个卤蛋，都是您自自己坐这儿吗？我我做这个多，然后媳妇来帮忙。现在天这么冷，坐到这儿，我觉得就是太受罪了。哦、啊，这是个暖水袋哈，抱着。暖水袋抱着。暖一暖。一开始，你看这个手机在呢，来，订单各个来拍张，门拍张。然后呢，选上去了嘛，给我装修房子
，来扶手，给我们做的是很周到啊，扶手，我们年纪大了，哦，一直到房案的都有扶手。这个就是您老伴儿吗？哎，哦，那个呢，就是南京电台，我不知道叫什么电台，把我们接了去的，带我们找的香，还有把我们送来家，来他谈这个节目，又把我们送来家。都是电台找来的，我们大哥找的，我们晓得啦。我们呢，一一开始买单的是个手。其实老板一开始不买单的小，这要煮多久？煮好几个小时，四五个小时。这样焖着，哎，一小火煮吗？那小火那就煮，才能入味嘞。哎，就卤蛋，四五个小时，哎、要煮五个小时。老卤是吧？哎，老卤。现在这个呢，一直睡觉不在，一直在床上就掉了呢。都、嗯、掀起来了。哎。我们老板一到三点钟起来煮蛋，煲到天亮，然后我跟他俩才煲，煲到我就三点了，做生意。来，来啊！钱阿婆的太多，有很多就是假的哈，假文的，哦，不是假文的，都是假的，把我的名字，模仿您的，哎，我记得早一点弄这三个，这都是阿婆，实际上不是，不是我们家的。哈喽，大家好，现在是晚上的六点多。我现在的位置是在这个南京的夫子庙附近，旁边就是步行街。这个阿婆说这，这这个街道叫教父营。我们找到这个阿婆五香蛋啊，这个这个阿婆的年纪也特别大了，今年就是八十九岁了。然后就是坐在这个这个小棚子里边，在这儿卖这个五香卤蛋。他做了已经有好几十年了。然后我就问他，我说这么冷的天啊，你还在外边就是？在做，在卖这个卤蛋，他就说，每天最开心的事情就是坐在这儿听别人叫他一句阿婆，他就特别的开心。这个卤蛋怎么样？好吃，咬上一口就是，感觉就是甜甜的，像那个乡巴佬卤蛋的那个味道，但是这个。要吃上去比乡巴佬卤蛋要新鲜多啊，特别的入味阿婆说他他老伴之前是那个大饭店的厨师，就是光煮这个卤蛋就要放六十多种调料，真的特别的香哈。微信收款十点。这个小摊哈就在这个夫子庙这个这个附近的这个一角啊，阿婆一天这个卤蛋哈要卖五六百个。他这个卤蛋也是纯手工的，每天就是要在家里边剥卤蛋。阿婆的手已经全部都是那种口子，贴的创可贴，看着也是特别心疼人啊。如果大家来到这个南京，来到夫子庙，这一定要来尝一下这个阿婆的这个五香卤蛋。